Je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une entité qui est née avec le football mais qui l'a très vite dépassée. C'est l'histoire du Football Club Barcelone. Le 22 novembre 1877, à Winterthur, en Suisse, une jeune femme nommée Rosinema Hessig donne naissance à un garçon. Elle lui donne le prénom de Hans, Hans Maximilian Gamper Hessig. Il est le troisième d'une fratrie de cinq. C'est ici qu'il vit ses premières années, au 7 rue Jakobstrasse. Son enfance est plutôt confortable, il est le fils d'August Gottlieb Gamper, un homme d'affaires. Mais les affaires ne fonctionnent pas toujours, ce qui le mène souvent à déménager avec sa famille. Alors quand ça a seulement deux ans, il quitte déjà Winterthur pour la ville de Zurich, qui est petite à ce moment, mais très dynamique. Là-bas, sa mère contracte la tuberculose. Et c'est une double épreuve compliquée pour la famille. Non seulement elle est très mal en point, mais surtout, elle doit s'éloigner pendant de longues périodes afin de suivre un traitement. Traitement qui finalement ne fera que retarder l'échéance, et ma Gamper finit par périr, alors que Hans n'a que 8 ans. C'est dans cette période que le jeune garçon commence à manifester son niveau de leadership. Au milieu de ses frères et sœurs qui devaient faire équipe, se soutenir dans cette épreuve, il se distingue. Cette époque va une nouvelle époque pour eux, où les germans se sont mis à se juntes. Forcé à développer une autonomie avec les années, en ayant un père fermé dans son monde, plongé dans les affaires à lire les annonces, surveiller le cours des actions en bourse, les enfants trouvent une certaine liberté, sortent avec des amis, font du sport. Et c'est dans cette période que Hans commence son histoire avec le sport, activité qui évite passer de simples loisirs à besoins naturels. Il faut dire qu'il est en plein dans une époque où la pratique sportive est en vogue, où les sports étaient en pleine explosion, où il ne s'agit pas de pratiquer un sport ou un autre, mais d'adhérer au nouveau phénomène du moment dans sa globalité, en pratiquant tout ce qui nous offre une possibilité. Un enthousiasme généralisé, je dirais. On les appelait les sportsmen. Entre tant de sports émergents et tant de pratiques, les règles étaient peut-être confuses, mais quelque chose les liait, c'est l'éthique. En Suisse, l'idée du fair play était innégociable. Le sportman était vu comme un gentleman. Il devait l'être, il fallait avoir une éthique, c'est ce qui importait le plus. On voyait le sport comme une école de la vie, on avait une vision noble du sportif, et certainement cette vision a influencé la vie de Hans. À la fin de sa vie, il sera reconnu de tous, reconnu comme un excellent sportman, comme une magnifique personne très attachée à certaines valeurs. Il aura pratiqué le cyclisme, l'athlétisme, le football, le rugby, le golf, et il excellera dans chaque discipline. C'est à l'âge de 12 ans, en 1889, qu'il commence par se démarquer dans la course à Zurich, mais aussi dans le cyclisme. Il est un jeune à succès. Dans les événements sportifs, son nom est constamment évoqué. Mais plus il grandit, plus il montre un attachement particulier pour le nouveau sport des Britanniques, en vogue, le football association comme on l'appelait, notre football actuel. Un sport dans lequel il excellait particulièrement et auquel il se dédie totalement lorsqu'il finit ses études. Il avait commencé à entrer dans la vie professionnelle par un apprentissage. Il avait donc peu de temps pour le sport, mais ne souhaitait pas rester sans activité. Sauf qu'il n'aime pas trop les sports d'intérieur. Alors il choisit de se dédier au football. Hans Gamper era, de fait, sempre un des meilleurs en toutes les disciplines sportives, mais spécialement en le football. De fait, les informes des partits ou les informes des campionats en què solia participer sovint, i diu que era le meilleur de toute l'équipe. C'est en 1893 qu'il commençait avec son petit frère Fritz au FC Excelsior Zurich, club dans lequel il est reconnu comme le meilleur attaquant. 
Mais trois ans plus tard, commencent à exister des divergences entre les membres du club. Certains se détachent et forment le leur, le FC Touricum. Gamper s'en éloigne aussi un peu. Mais à l'été de la même année, le 1er août 1896, il se réunit avec des membres du FC Touricum, du FC Excelsior et d'un autre club du nom de FC Victoria pour fusionner et former un très grand club, le FC Zurich, dont il est reconnu comme un cofondateur à seulement 19 ans. Et pourtant, il était le plus âgé des cofondateurs. Ce club était reconnu à ce moment pour être très proche de la population, très proche de la jeunesse. Dans celui-ci, Hans Gamper joue pendant quelques mois en tant que capitaine. Leader, c'est la personne qui s'occupe de tout l'aspect sportif. Mais en parallèle, il a disputé un match avec le FC Winterthur de sa ville natale et deux avec le FC Ball en tant que membre externe. À cette époque, vous pouviez être un membre régulier d'un club et jouer de manière sporadique avec un autre. Quand une équipe avait besoin de renfort, ou même si par exemple votre activité professionnelle vous menait à vous déplacer dans différentes villes, cela vous permettait de ne pas arrêter le football. Les matchs avaient un caractère de réunion sociale, au cours desquels les joueurs tissaient des liens sociaux, mangeaient ensemble, etc. Hans était comme chez lui sur la scène sportive, quel que soit le club, et très apprécié de tous pour ses valeurs. Compréhension, justice, humanité. En août 1897, il se rend de l'autre côté des Alpes, en France, dans la ville de Lyon, dans le cadre d'une formation commerciale. Par manque d'opportunités, pendant son séjour, il est contraint de devoir s'adapter à un nouveau sport, en vogue en France, le football rugby. C'était une époque différente où la frontière entre le football et le rugby était moins solide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les deux sports ayant des origines communes, Football Association était le nom donné à notre football actuel. Et Football Rugby était le nom donné au rugby actuel. Lorsque Gamper arrive, il s'engage avec l'Union Athlétique de Lyon, le club de rugby local. Il assimile très vite ses nouvelles règles et s'intègre pleinement dans le monde du ballon ovale. La presse indiquait qu'il s'est rapidement hissé au premier rang des joueurs de la région, notamment grâce à ses coups de pied sûrs et ses dribblings, alors qu'il n'avait jusque-là pratiqué que le football association. Début 1898, il rejoint avec un autre coéquipier, la Verlocher, le FC Lyon. Mais à cause de la loi d'un an, ils ne peuvent participer au championnat du Sud-Est avec leur nouvelle équipe pour la nouvelle saison, sans une dérogation à la règle donnée par leur ancien club. Ce qui pose problème, car l'Union Athlétique de Lyon s'y oppose fermement. Le club fait alors une demande à l'Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique pour leur permettre de participer. La fédération répond qu'elle n'a pas statué sur une question qui ne peut être résolue que par l'ancien club des joueurs concernés. Gamper réitère une demande, mais individuellement, en fournissant plus d'explications et en soutenant le fait que l'Union Athlétique de Lyon ne s'est pas engagée dans le championnat du Sud-Est pour la nouvelle saison, qu'il n'y a donc aucun problème. La fédération fléchit et autorise le joueur à participer au championnat avec son nouveau club, malgré l'opposition de l'ancien. Dès lors, il fait les beaux jours du FC Lyon. Sur ce point, certaines versions de l'histoire sont erronées, notamment celle qui est sur le site officiel du FC Barcelone, on dit qu'il aurait eu à choisir entre le football et le rugby et qu'il a choisi le ballon ovale. Et qu'il aurait rejoint le FC Lyon pour changer de sport et jouer au football. Chose qui n'aurait pas plu à la fédération de rugby voulant le bannir de ce sport s'il venait à jouer au football. Ce qui est totalement faux. Cette version est le fruit d'une confusion, d'une analyse non contextuelle. Bien que les archives de la presse lyonnaise écrivent le mot football, on ne parle pas du ballon rond. La France n'est pas à ce moment un pays de football association dans son ensemble. Et si la proximité à l'Angleterre a facilité une certaine installation précoce de ce sport dans le nord de la France et dans la capitale, le sud était assez méprisant à l'égard du ballon rond, qui entrait en concurrence directe avec le ballon ovale qui lui était bien ancré. En l'occurrence, à Lyon, le football fait une entrée très tardive liée à la présence des Suisses, des Anglais et des Allemands dans la ville. Avant que le ballon rond ne se fasse une place, le mot football suffisait en principe à décrire le football rugby, donc le rugby. On les appelait même les footballeurs et non pas les rugbymen comme vous le voyez ici. Depuis son arrivée au FC Lyon, Gamper était régulièrement mentionné dans les compositions d'équipe au poste d'avant. On fait référence à ses dribblings, à ses essais et son magnifique duo avec un autre avant, Hill John. Hans n'a pas eu à faire face à un choix entre deux sports, puisque les matchs de football association n'étaient pas encore joués à Lyon. Il s'est donc retranché sur l'autre football, le rugby. Toutefois, même si le football association ne se jouait pas, il n'était pas inconnu. À cette période, les Lyonnais le connaissaient, mais ne voulaient pas en entendre parler. La volonté de développement du football association à Lyon 
commencera une fois que Gamper ne sera plus là. Précisément, les premières traces d'ouverture à l'égard de ce sport dans la ville s'observeront dès la fin de l'année 1898. Il arrivera par exemple que l'équipe du FC Lyon s'entraînera au ballon rond lorsqu'il pleuvra, en vue de développer le jeu au pied des joueurs de rugby. Ce ne sera alors qu'un plaisir complémentaire duquel on tirera profit pour développer un aspect du jeu en rugby. « L'association, c'est bon quand il pleut », diront-ils. Certaines équipes iront plus loin, en commençant à vouloir changer les mœurs et mettront vraiment en avant ce sport, le consacreront en tant que vraie activité. Ils jouent des matchs d'entraînement. Toujours est-il que ce n'est qu'à l'aube du nouveau millénaire que la pratique se lancera vraiment dans la ville, et que de vrais matchs se joueront. Regardez cette archive du 28 novembre 1903, où on parle d'inauguration du football dans la ville de Lyon. Ce sont les premiers matchs officiels que des équipes lyonnaises disputent. Le FC Lyon et le Lyon Olympique contre des équipes suisses de Genève. Nonobstant l'impossibilité de pratiquer le football association, Gamper, lors de sa courte aventure, ne s'est pas privé d'affirmer son rêve de faire jouer ce sport au FC Lyon. Dans cet article du Lyon Sport, en 1898, on qualifiait même de défaut ce rêve. Malgré son jeune âge, il avait de grandes ambitions. Il faut dire que sa passion pour ce sport était immense. Il voulait l'imposer partout où il allait. Le fait qu'il soit suisse colle bien avec cette facette de son histoire. Après avoir découvert ce sport dans la deuxième moitié du 19e grâce aux étudiants britanniques, la Suisse fut sans conteste l'un des premiers grands foyers de développement du football sur le continent européen, si ce n'est le premier. Hans Gamper n'est donc pas un cas isolé. C'était courant à cette époque que des Suisses partent à l'étranger dans le cadre de leur profession ou études et souhaitent y faire développer le football, en soutenant sa pratique ou en créant des clubs. Nous sommes à l'été 1898. Gamper quitte Lyon et retourne temporairement en Suisse pour des raisons professionnelles. C'est dans cette période qu'il montre tout son talent d'athlète en remportant plusieurs compétitions d'athlétisme, établissant même quelques records. Il réintègre aussi le FC Zurich et est élu membre d'honneur du club. Mais quelques mois après son retour au pays, au mois d'octobre, il prend une immense décision pour sa vie professionnelle. Il souhaite entrer dans le commerce du sucre et du café à Fernando Pou, une colonie espagnole en Afrique. Mais avant tout, il prévoit de rejoindre Barcelone pour y apprendre l'espagnol. Là-bas se trouve son oncle Émilie Geyser. Émilie Geyser était un homme très bien intégré à la vie barcelonaise, délégué d'une compagnie d'assurance de Zurich et franc-maçon, membre de la loge maçonnique La Verdad, mais surtout un collaborateur bras droit de Los Enarus, fondateur d'une des loges maçonniques les plus importantes de Catalogne, la loge catalanis Lavant. Dans la bibliothèque d'Arus, on a découvert un tableau représentant une allégorie de la loge maçonnique concernée. Et les couleurs étaient celles-ci. Sacrée coïncidence, pas vrai Mais encore, ces couleurs correspondent aussi au maître de l'Arche royale, l'un des grades élevés. Vous l'avez compris, c'est ce qui a mené à certaines théories faisant passer le FC Barcelone pour un club d'initiative maçonnique, et ces couleurs pour une référence à la loge maçonnique. S'agissant des couleurs, c'est une théorie parmi d'autres bien plus plausibles, comme nous le verrons plus tard. Mais concernant l'initiative, c'est faux. Gamper est très jeune, n'a que 20 ans et ne fait pas partie de ses organisations à Barcelone. Du moins, pas à notre connaissance. Pourtant, l'écrivain Javier Casinos précise qu'à cette époque, la maçonnerie était répandue et acceptée socialement. Les membres ne se cachaient pas. Enfin, Émilie Geyser ne sera pas impliqué dans le processus de fondation du FC Barcelone. Le mercredi 2 novembre, Hans Gamper prend ses bagages et dit au revoir à son pays natal, en route pour Barcelone. Et là, un problème survient dans l'histoire, c'est que la suite ne sera disponible que la semaine prochaine.